इन स्लाइड्स में हम डिटेल से बात करेंगे कि वट आर दिकेशन ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ फंगल बायो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर तो फंजाई के बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में कि उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं लैक ऑफ क्लोरोफिल है काइटन की सेल वाल जो है बनी होती है अब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एक्ट एज पैरासाइट्स इम्बियॉन्ड्स एंड पैथोजेंस प्राइमरी डीकम्पोजर्स ऑफ सब्सटेंस सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल जी प्रोडक्शन नॉन होती है जिस तरह परफेक्ट पंजाई हैं या इम्परफेक्ट पंजाई हैं तो उनके बारे में मैंने आपको तफसील तो बताया था इट हैज़ माइसीलियम तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंजाई के अंदर पाई जाती हैं तो माइक्रोराइज जो हैं माइक्रोराइज फंजाई जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई जो कि मेनली जो है सिम्बियोट्स होते हैं और दे हैव ऑलमोस्ट एसोसिएशन विद द नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज जितनी प्लांट स्पीशीज हैं उनमें से नाइन्टी परसेंट जो है वो उनके साथ एसोसिएट करती हैं इंटरेक्शन करती हैं माइक्रोराइज फंजाई जो है तो माइक्रोराइजा जो है वो है क्या ग्रीक वर्ल्ड माइक्स मीन मशरूम और फंगस एंड राइजा मीन रूट कि ऐसी फंगस जो कि रूट के साथ जो है वो एसोसिएट होती है या रूट के साथ जो है पाई जाती है दे आर टू वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सेंशल न्यूट्रिय फॉर माइक्रोराइजल फंजाई वन वे इज द मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्राम प्लांट टू प्लांट टू द फंगस तो दूसरा जो है फ्राम मूवमेंट ऑफ इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिय फॉर एग्जाम्पल जो जो न्यूट्रिय हैं नाइट्रोजन है पोटेशियम है फॉसफोर्स है जो कि पौधे को पौधे को चाहिए होते हैं फॉर इट्स डिवेलपमेंट तो माइक्रोराइजल फंजाई जो है वो ऑब्जॉर्व करती हैं सॉइल से और फिर जो है वो फंगस से प्लांट को जो है वो शिफ्ट होते हैं मूव होते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजल फंजाई एक्टो माइक्रोराइजी और एंडो माइक्रोराइजी तो ये नाम से जाहिर है कि एक्टो मीन आउटसाइड ठीक है फ्राम फॉर्म एक्सचेंज मैकेजम आउटसाइड ऑफ द रूट रूट सेल्स इसी तरह एंडो माइक्रोराइजी जो है फॉर्म एक्सचेंज मैकेजम ऑन द इन साइड ऑफ द रूट सेल्स एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोराइज ऑफ फंजाई के इसकी क्या एप्लीकेशन हैं एग्रीकल्चर के अंदर माइक्रोराइज रूट सिस्टम इनक्रीज ऑब्जर्वटिव एरिया ऑफ रूट्स बाई टेन टू थाउजेंड टाइम्स सो इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ के जो रूट है उसका ऑब्जर्वटिव एरिया जो है अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा पानी जो है वो ऑब्जॉर्व होगा ज़्यादा न्यूट्रिय इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय हैं वो ऑब्जॉर्व होंगे तो इसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो है पौधे की इंक्रीज होगी एबस्कुलर माइक्रोराइज ए एम एफ फॉर एबस्कुलर माइक्रोराइज फंजाई एंडो माइक्रोराइज फंजाई की एक किस्म है दे कैन एडजस्ट पोटाशियम सोडियम बैलेंस बाई एनेबलिंग द प्लांट्स फॉर स्टैंड अगेंस्ट दल्ट कंडीशन सिलाइन कंडीशन सिमिलरली फंगस पेंसिलियम बाई देर हेल्प टू अनलॉक फॉस्फेट फ्राम सॉइल तो मोबिलाइजेशन जो फॉस्फेट की होती है तो उसमें जो है ये हेल्प करते हैं मोबिलाइजेशन मतलब ये है कि वो पौधे को अवेलेबल फार्म के अंदर मौजूद होते हैं जिसको पौधा जो ऑब्जॉर्व कर सकता है माइक्रोराइज पंजाई हैज एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व एंड ट्रांसफर ऑल द फिफ्टीन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय नेसेसरी फॉर प्लान ग्रोथ तो इस माइक्रो न्यूट्रिय का जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन है फॉसफोर्स है पोटाशियम है इसी तरह माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिय उसमें जिंक है बोरॉन है तो ये तकरीबन पंद्रह जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रियस हैं उनको जो ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत रखती है माइक्रोराइज फंजाई और वो पौधे को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो है प्लांट की वो इंक्रीज होती है माइक्रोराइज फंजाई रिलीज पावरफुल केमिकल्स इन टू सॉइल जो कि रूट एक्सडेट्स फॉर एग्जाम्पल को चेंज करने की सलाहियत रखती है मस्कुलर माइक्रोराइज माइक्रोराइजल फंजाई 
فار ایگزامپل گلومس موسیا میوٹنٹ واز رپورٹڈ ٹو ایفیشینٹلی کنٹرول اسٹریگا اسٹریگا پتا ہے کہ یہ ایک پیراسٹک نیروگینک پلانٹ ہے اسٹریگا ایپلیکیشن آف مائکرائزل فنجائی ان ایگریکلچر فار ایگزامپل پلانٹس پر انکولیٹڈ مائکرائزل فنجائی اس کے اندر جو ہے وہ سٹیگا کی پینیٹریشن جو وہ کم ہوئی تھی ایز کمپیئر ٹو دا کنٹرول پلانٹ اسی طرح مسکلر مائکرائزل فنجائی سپریسٹ گالنگ اینڈ ریپروڈکشن آف روٹ نارڈ نیماٹوڈز ملیڈو گانی ان کو نیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو جیسا کہ یہ نیماٹالوجی کلاس میں آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ روٹ نارڈ نیماٹوڈ جو ہیں ملیڈو گانی جینہ سی بلانگ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے ایگری کلچر کے اندر کیونکہ وہ بہت سائی کراپ پلانٹس کو جو ہے وہ انفیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو مائکرائزل کھنجائی ہے وہ سٹیڈی کی گئی ہیں ان کا ایفیکٹ نیماتوڑ کے اوپر ٹومیٹو میں بنانا میں گریب وائن میں اور بلیک گرام میں تو ان سب میں جو ہے وہ گالنگ انڈیکس اور ریپروڈکشن جو ہے نیماتوڑ کی مائکرائزل کھنجائی نے کنٹرول کی ہے سیمیلرلی اٹ واز ابزرڈ Uh, in 2001 that egg production of Ladovani Hapla was reduced up to 75% uh, and disease severity up to 71% due to the application of mycorrhizal fungi to the plants. Fungi as biocontrol agency, we have talked about this before, but in this case, fungi is a thing that is a thing ہم پیٹیجنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یوزنگ پنجائی نمبر ون ایک تو بیالیجکلی ایکٹیو کمپاؤنڈز ریلیز کرتی ہیں جو کہ ٹاکسک ہو سکتے ہیں فار ایزمپل فار دا انویڈنگ پیٹیجنز تو ان کو مائکو ٹاکسنز کہتے ہیں پنجائی ایکٹیولی کمپیٹ فار دا نیوٹینٹس اور سپیس ویڈ پیٹیجنگ مائکرو آرگیزمز سچ ایز بیکٹیریا انسیکٹس نیماتوڈ Insect pests are responsible for an estimated loss of uh, 42% in crop production or uh, uh, more than uh, 700 species of fungi are pathogenic to the insects. So entomopathogenic, uh, entomopathogenic pen, two uh, kisam ki fungi, entomopathogenic fungi uh, or entomophagus bhi keh sakte hain ab. لیکن پیتجینک جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے کہ یہ ایسی فنجائی جو کہ انسیکٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزیز کاز کرتی ہیں تو there are more than 700 species of فنجائی جو کہ انسیکٹس پر اسٹائز کر سکتی ہیں اور ان کو کیل کر سکتی ہیں اور یا ان کو ڈیسیبل کر سکتی ہیں فار ایزمپل تو اس میں ایزمپل ہے بوویریا ہے بیسی اینہ and that is very important to ye coleoptera order lepidoptera order hemiptera hemiptera or hemiptera order to in order ke andar orders ke andar jo insects hain un sab ke upar jo buveria buveria basiana jo effect karti hai isi tarah ek aur fungus hai metrizium verticillium ye fungi hain jo ke انسیکٹس کو کنٹرول کرنے کے لئے سمال ہوتی ہیں اسی طرح نیمیٹو فیگس پنجائی ہیں یا نیمیٹو پیسجینک پنجائی ہیں جو کہ نیمیٹوڈز کو پیرسٹائز کرتی ہیں تو میکنیز کیا ہو سکتا ہے پنجائی کا ایز بائیو کنٹرول سپور جرمینیٹ آن دا کیوٹیکل آف دا انسیکٹس اور پینیٹریٹ انسیکٹ انٹیگومنٹ یہ انٹیگومنٹ وغیرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے انٹمالوجی میں تو یہ اس کے اوپر جرمینیٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراہ کاسل کرتے ہیں جو انسیکٹ ہے اور اس کے وجہ سے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے انسیکٹ کے اسی طرح مکینیکل ڈیمیج کاس کرتے ہیں بائی ٹیشو انویجن انویجن ڈیپلیشن آف نیوٹینٹ سورسز پروڈکشن آف ٹاکسنز انٹو دا باڈی آف انسیکٹ آفٹر دیت دیت فنگس ٹرم آن ایٹ ڈی کمپوزنگ پروسس سیپرو فیٹک ہو جاتی فنگس اور ڈی کمپوز بھی کرتی ہے تو جیسے میں نے پہلے آپ بتایا ہے نیمیٹو فیگس پنجائی ایسی پنجائی جو کہ نیمیٹوڈ کو کھاتی ہیں فیگس کو مطلب یہ ہے نا کہ 
ऑटोफेगी जैसे आपने पढ़ा था ऑटोफेगी मीन सेल्फ ईटिंग तो फेगस का मतलब होता है टू ईट तो दीज आर टाइप्स ऑफ फंजाई फाउंड इन सॉयल विच आर प्रीडेटर्स ऑफ द नीमाटोड्स नीमाटोड्स को जो है वो खाती हैं दीज टाइप्स ऑफ फंजाई फाउंड लूप ऑन द ऑन द सरफेस ऑफ द नीमाटोड एंड स्ट्रेंगल नीमाटोड एज द अटैम टू पास थ्रू द लेटर ऑब्जॉर्व न्यूट्रिय फ्राम द नीमाटोड्स तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो परपोरियम परपोरियम ये थोड़ा सा मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस करना तो परपोरियम लेम ये मिलाडवानी इन कॉनिका जो है इसको खाती है फंगस जो बायो रेमिडिएशन जो है फॉर एग्जांपल ऐसे पॉलूटेंट्स जो कि सॉयल के अंदर मौजूद होते हैं उनको डिग्रेड करने में फंजाई का एक बहुत बड़ा अहम रोल है उनको सॉयल को डिकॉन्टेमिनेट करने के लिए ठीक है तो उसमें सर्टन फंजाई जो है वो इन्वॉल्व होती हैं फॉर एग्जांपल कैंडिडा है कैंडिडा एक यीस्ट है इसी तरह जबरेला मोल्ड स्पीशीज हैं सेक्रोमाइसिसवेसी इट्स जो है वी मेटल जो है उसको रिमूव करती है पेनिसिलियम स्पीशीज जो है अदर एप्लीकेशन ऑफ फंजाई फंजाई आल्सो इंप्रूव प्लांट ग्रोथ बाय फाइटो स्टिमुलेशन फॉर एग्जांपल जिब्रेलिक जिब्रिलीन जो है जिब्रेलिक एसिड जो है उसको इंड्यूस करती हैं या इंडोलिस्टिक एसिड जो है उसको इंड्यूस करती हैं तो ये दो ऐसे इंजाइम्स हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को एनहांस करते हैं जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा गया जिब्रलिन इज अ प्लांट हारमोन दैट कैन बी आइसोलेटेड फ्राम फंगल स्ट्रेंस तो जिब्रेला जो है जिब्रेला जिब्रिलीन से ही है कि वो जिब्रेला स्पीशीज जो हैं वो प्लांट्स के अंदर ऐसे हारमोन जो है रिलीज करती हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और डिवेलपमेंट जो इंक्रीज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेमेशन जर्मिनेशन डॉमेंसी लीव एंड फ्रूट स्नेसेंस फ्रूट स्नेसेंस का मतलब होता है फ्रूट राइटनिंग लेकिन लीव स्नेसेंस का मतलब होता है लीव का जो है वो येलो होकर गिर जाना और फ्लावरिंग सम फंगल स्ट्रेन प्रिवेंट डिजीज काज बाई सम अदर फंजाई फाउंड इन सॉइल फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा ग्लाइकोलाइडियम और दैट इनहेबिट माइसी ऑफ पीथियम फ्राम ग्रोइंग पीथियम जो है ये डैम्पिंग ऑफ के अंदर इन्वॉल्व होती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है डिजीज काज करती है पीथियम स्पीशीज में तो ट्राइकोडोमस स्पीशी फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रेस करती है डैम्पिंग ऑफ डिजीज काज बाई पीथियम इसे जब बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फंजाई को इम्प्रूव टू इम्प्रूव न्यूट्रिय अपटेक ये मोबिलाइजेशन जो इमोबलाइज न्यूट्रिय होते हैं सॉइल के अंदर तो उनकी अवेलेबिलिटी प्लांट्स को इन्हांस करते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं तो मेनली वी कैन यूज बैक्टीरिया एंड फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव द अपटेक ऑफ द प्लांट्स फॉर द न्यूट्रिय न्यूट्रिय अपटेक ऑफ द प्लांट्स इसी तरह फंजाई प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन साइकिलिंग डीकम्पोजर्स जो होते हैं तो उसकी वजह से साइकिलिंग होती है इसी तरह स्कैंडरी मेडाबलाइट्स कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फंजाई फॉर एग्जाम्पल नेविस्पोरस जो है क्लोकोसस ये फंगस जो है ये लिग्निन टेन और सेलोज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो ये मेनटेन करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल का सॉयल में फंजाई यूज एज बायो हर्बिसाइड तो बायो हर्बिसाइड जो है ये क्या करते हैं कि वीड्स जो है उनको कंट्रोल करते हैं ये रिमूव करते हैं या उनको जो है उनकी डेथ में इन्वॉल्व होते हैं तो फंजाई को एज बायो हर्बिसाइड जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह ये स्ट्रीगा जो है इसको कंट्रोल करने का स्ट्रीगा एक जो है वो वीड है या फिर एरोगेनिक प्लांट है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोमस मोसिया जो है वो इस्तेमाल होती है मशरूम इज़ यूज एज फूड आप बड़े शौक से खाते हैं मशरूम जो है ठीक है ये 
پیزا کے اوپر موجود ہوتی ہے اگر سالن بھی بنایا جا سکتا ہے مشروم کا تو لیکن ایمینیٹا آپ نے گھر میں گھر میں بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن یو شوڈ بی کائنڈ آف ایکسپرٹ کے فار ایگزامپل آپ اس میں سے زہریلی مشروم جو ہے وہ نہ پک کر لیں